往前，快！收到你的来信，情况已知，望你固守阵地。季雨堂，从这个信上来分析，这个人就是季雨堂，而且这个人的身材和季雨堂非常相像。可是，这屋子里没有别人的脚印，应该说就是季雨堂。但是，局长。这是季雨堂焚烧现场留下的物证，你给看看，有什么花样没有？就是这双绣花鞋，传闻多了。我早就怀疑有什么不对劲儿了，没准里面就有密码地图之类的。洪伟志，你等一下，我回技术科进行鉴定。好。也该动动脑筋了。我认为绣花鞋行动跟林莹家的这双绣花鞋一定有关系。别太早下结论。叶科长，我已经鉴定过了。这就是一双普通的绣花鞋，里边什么都没有，什么都没有，怎么可能呢？会不会是搞错了？不会，我已经检查过好几次了，这的的确确就是一双普通的绣花鞋。不可能，里面一定藏着什么东西。这双鞋是林颖母亲的遗物，你让童美芝修理好，还给林颖吧。嗯，局长，还有事吗？您能确认这双鞋是林南轩空棺材里那双吗？对，有什么问题吗？技术科已经做了鉴定，什么都没有。林南轩为什么把它放在棺材里？而且，跟这双鞋有关的人，一个接一个的被杀死。这跟鞋无关，被杀的都是出现在开棺现场的人。当时那份名单就掌握在林南轩的手中，林南轩奉命把这份名单交给前来接应的特务，但是这个人没有来，林南轩就已经死了。而军统和中统派来的人又不肯善罢甘休，于是就上演了开棺这一幕。照你这么说，制造一连串杀人案的凶手是为了那份名单。而且这个凶手，也应该在开棺现场。从目前的情况分析，这个人应该就是季雨堂。当时您不也在开棺现场吗？你也有嫌疑了。对，某种程度上讲，我也有嫌疑。季雨堂死了。是啊，我也没有想到啊。不过根据现场的情况分析，死者应该就是季雨堂。我们刚刚得出季雨堂是凶手的结论，季雨堂就死了，实在是有点蹊跷。不过既然季雨堂死了，那么这个连续的杀人案就应该有两结论。
妓女团的死因，是自然死亡还是有人谋杀，必须得有个结论。如果是有人谋杀的话，那么杀人的目的和过程也必须搞清楚。对。还有，追查化学武器的线索也中断了，我们必须重开思路，完成保卫山城安全的重任。没错，老李。咱们俩想到一块儿了。这样，我们分头行动。我马上回局里，请示丁部长下一步的行动计划。你这边呢，再和几个下线特务联系一下，重点查清有关化学武器的情况。哎，老师啊，那天我去看林莹，没有看成，衣服也没送成。叫得他连修铁路都没有走。最近，这孩子还好吧？前一段时间受了点刺激，加上感冒，身体太虚弱，正在家里休养。不过你别担心，医生说了，没什么太大危险，休养几天就好了。等他好了，跟下一波队伍走的时候，你去送送他。我就不去了。不，老李，林英不能去修铁路。林文，我没有照顾好他。林晶在海外又没有什么消息，眼下你身边只有这一个女儿了。修建成渝铁路条件非常艰苦，林英身体太虚弱，不适合这个工作，所以我坚持要把林英留在重庆。过几天。我想再为他安排一个工作。谢谢，谢谢您，老师。麻烦你给林莹买点营养品带过去。这孩子太苦，我是做爸爸的。真是有点对不起。局长，局长，好、哦，是来看林莹的，是吧？你也是来看他的？我还鞋的。你呀、啊，哪有提了双鞋来看病人？妈的，你去吧，好好劝劝他，留在重庆呢，一样为人民服务。我看，当小学教师就不错，啊，去吧。说，让你到学校教书。这话是沈叔叔说的。嗯，你看，这是他给你买的营养品。林英，这是你母亲的遗物，你把它收好了。课教的不错，没想到他数学课也讲得很好。我想叫他留下来，教四年级二班。谢谢你，朱校长。您在学校的时候就是一个拔尖的学生。
。哎，这个林颖政治上没什么问题吧？我可听说他父亲是个国民党军官。放心吧，我就是代表组织来的。同志们，我来给大家介绍一下。我们学校的美术老师谭希，你好，谭老师好。基于唐一死，追查暗藏的化学武器的线索也中断了。下一步是不是应该把侦查的重点放到那三十六名长期潜伏的特务身上？经过林南轩同志的努力，又找到了一些新的线索。这样吧，先密布一批我们已经掌握的外围特务，看能不能从他们中间重新找到突破口。还是那个原则，在没有掌握敌人的全部情况以前，先不要打草惊蛇。是。董新荣，被捕了。走。黑走黑报个三等功，这还用说？我交代，我交代，我全交代。我原来是国民党胡宗南部队的少校副官，在解放前奉国防部二厅的命令，潜伏待命的。但是我什么事也没干过。共产党的所作所为，我确实觉得这天下该是共产党得的。好，那我问你，你们一共潜伏了多少人？你的联系人是谁？我们多少人我不知道，我们之间都是单线联系的。我只知道我们这一组的几个人。那你们潜伏下来的任务是什么？上次走的时候只说会有人来找我们的，其他的我真的什么也不清楚啊。先带下去。一文三不知，让我看呀，就应该给他下了五等，管他要事儿。胡闹！哎，丁部长，最近我们密捕的这一组特务，都不知道汽油桶和化学武器的情况，您看要不要再抓一批？先停一段吧，继续监控其余特务的动向。哎，最近叶大龙这混小子没跟你捣乱吧？哼哼，倒真是个干公安的好材料，一口咬定林南轩没死，逮住什么都不放。转告林南轩同志，辛苦他了。代表我和滕部长，感谢他。是。好，同学们看好了啊。这里要各位和各位对齐，十位和十位对齐，百位要和百位对齐，然后用陈述的个位数一
一个一个去乘以倍乘数。注意，这里所得到的奇数还一定是个位和个位对齐，十位和十位对齐。错的，真的。他说绣花绣花就会跑出来杀人。怎么了？你们是不是欺负他了？哎，不哭。不是的，老师，是他说有一双会杀人的绣花鞋，喊他还哭了。什么绣花鞋？这可怜之人，他必有可恨之处。你把东西不给他要回来。等你需要的时候，切，没了。金大姐，你真不应该去找他要这张床。我一个人怎么都好凑合，何必为点小事大打出手呢？我怕他，吓死他我。可要是你跟老姚掐巴起来，再伤了腰，那可叫我太过意不去了。我这腰，呵呵看着，啊，哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒。说知心话的人，听说咱们这儿要搬迁，这一搬走了，以后还能不能这么见面？这要拆了，我也是刚听说，可能就这俩三分七的事儿。来这儿干什么？我来看看林莹。你不觉得太晚了吗？是啊。金大姐，真没想到你的舞跳这么好。我要是男人，可要被你的舞姿给迷住了。<笑>我男人当年可是在舞场上追上我。啊？那他后来呢？死了。民国三十二年，跟日本鬼子拼刺刀的时候，死台儿桩了。日本鬼子在他身上抽了十几个窟窿，死的时候都没个人样儿。那你后来一直一个人生活吗？你们有没有孩子啊？有过。他死的时候，我们女儿才半岁，没能养活。国民党那抚恤金被那赃官七扣八扣的，到我手里也就扣买六斤大米的钱，让那大米买来了。孩子早就饿死了。你看，金大姐，解放了，日子也好过了，你可以再找一个好丈夫的。<笑>
。是啊，三小姐，我参加了学习班，觉得共产党对我好，这我才想活下去。金大姐，你别叫我三小姐。哎，对对对，你看我这怂的，说错了，还是林莹好。林莹，你这名真好听啊，是你爸爸给你起的吧？是我爸爸起的，可是他……哎，你别说了。我知道你爸爸在那边当官，没什么，咱们俩就伴儿。谁敢欺负你啊？谁敢欺负你有我呢？金大姐，咱俩回去休息吧，我还要给学生们批作业呢。哎，行，那我就回去睡了。嗯、这题不对呀、啊。求梯形的面积是上底加下底乘高除二。我才弄不明白，林莹的父亲到底是什么人？你寻个妹来找林莹，不该是为他父亲来的吧？啊！我一直就怀疑这父亲跟绣花旗行动有什么关系。你想想，季玉堂死了以后，绣花旗行动一直……叶大龙。我不想听什么绣花鞋的事儿。我想跟你说别的事儿。别的事儿？什么事儿？我。我什么我？你怎么了？我喜欢你。侯小军同学。起来背一遍求梯形面积的定律。上底加下底的和，再乘高加二。同学们，你们说侯小军同学背的对不对啊？不对。你知道哪里错了吗？我不晓得。求梯形面积应该是上底加下底的和乘高除以二，而不是加二，明白了吗？嗯，没了。好。大声的背三遍，求梯形的面积应该是上底加下底的和，再乘高除以二，不是加二。求梯形的面积应该是上底加下底的和，再乘高除以二，不是加二。说的，人家叶同志可等你半天了。你有事儿吗？其实也没什么事。今天我倒班，正好有点时间，不知怎么着，就走到你这儿来。听说你到学校上课了，真替你感到高兴。谢谢你的关心和帮助。如果真的没有事儿了，我下午还有课呢。上课也得吃饭。听我说，有件事一直困扰着我。自打进了重庆之后，我就感觉不对头，当然也牵扯到你。牵扯到我？你想说什么你就直接说。还是关于我父亲事。我告诉你，我没有父亲。他如果是特务，是反革命，你去抓。你是公安警察，你可以枪毙了他。我只是求你不要再来找我。林阳，我不是想打扰你，只是上两回的事儿，我没能及时跟你说清楚。现在，我也遇到了点麻烦事儿。我知道你要说什么了，对不起，我不想听。林阳，我找你不是为了说这些。
，真的不是。我是想跟你说点我个人的私事。黄佩芝找过我，他跟我说，他说他喜欢我。知道他是个热心肠，可是，可是我从来没想过，不管你信不信，打进重庆之后，自从看到你，看到你我才。中了，一块儿喝吧。吃啊？怎么了你？我不饿。不饿，不饿你就是外边吃了。跟谁下馆子去了？没谁。李大龙，请你吃饭去了吧？那好事儿啊！你干嘛拉着个脸？他说什么让你不爱听的了？他跟我说，说有人向他表白，说喜欢他。别说了，林莹，这说明他喜欢你。哎呀，你相信我吧，当年我那男人就跟我这么表白的，这叫暗示，迂回战术。高兴啊，这是好事儿啊！可是，他还问到了我父亲的情况。金美霞同志，你曾经殴打秦家康，这是事实。怎么能要求写成没打呢？不是，坐。小彭同志，你要是写我打人，你说这哪个单位还敢要我呀？不行，绝对不行，这是原则问题，我不能给你开假证明。哎，你是一中大学毕业的吧？是啊，怎么了？你看，我也是一中大学的。要这么论呢，我可是你学姐呀。你是一中大学物理系的，是啊。不过我没念完，家里就供不起，辍学嫁人了。我这命也不好，碰上一短命鬼，结婚没几年，他就死在日本鬼子的枪口下。后来我孩子看病，没钱，也夭折了。日本鬼子杀死我丈夫，国民党杀死我孩子。老彭同志，您说我这命苦不苦？金美霞，别难过了，现在解放了，一切都会好的。可是您不给我开证明，您说我怎么能好啊？你，金美霞，这是两回事，你渴望自食其力这是好事，但是我也不能违反原则给你开假证明啊。即使你是我的学姐，那也不行。那我不跟你说，我找你们领导去。你找谁也没用。林老师，你没课啊？这节是音乐，第四节才有我课呢。啊，有事儿吗，校长？听说你那位公安局的朋友是解放山城的战斗英雄，我想在咱们学校过对日的那天，请他来给同学们讲讲战斗故事。校长，我和他不是朋友关系，我们只是认识。
这是组织交给你的政治任务，你一定要完成。我看第四节课就别上了，这就去公安局找叶大龙同志去吧啊！叶科长，小庞，金美霞想参加工作，接到登记处需要一张证明。不行，我不能给她开假证明。谁让你开假证明了？他跟秦家刚发生争执的时候，我就在场，不算找乱治安。那他到底还是打了人吧？小王，参加革命的工作是好事，不要打击人家积极性。再说，他当时跟秦家刚动手是出于愤怒，不算什么大错。是啊，秦家康伤害林文，我呢也算是跟坏人坏事做斗争。这么说，我还应该给你写表扬信了？不是。你要非要写，你就写我打过坏人秦家康。好了，去开证明吧。同志，您找谁？嗯、呃，叶大龙，叶科长在吗？你稍等。小彭同志，谢谢您。不用客气，希望你早日找到合适你的工作。叶<笑>科长，您可真是个好人，难怪李颖喜欢您。叶科长，大门口一位女同志找您。好。坏了！等我刚通报完，再一回头，他已经走了。我找你的确是有事儿。学校过大队日，校长想请你来给学生们讲战斗故事，不知道你有没有时间？讲故事？啊，不行不行，我这人嘴笨，哪会讲故事？校长说了，这是学校布置给我的政治任务，如果你不肯来的话，最好亲自和校长说一下。好，既然是学校给你布置的任务，我讲就是。为了重庆的解放，为了新中国的诞生，这位英勇的女同志，在开国大典的炮声中献出了自己宝贵的生命。她用自己的身躯挡住了国民党特务罪恶的子弹。今天，我能和同学们在这安静的环境里过少先队队日，是因为她用生命保护了我。幸福的生活，他甚至连自己的名字都没有留下，就离开了我。我们的部队凭他送来的消息，顺利进入重庆，抓到了一大批国民党反动派留下的潜伏特务。他留
出的热血，就一辈子都不会忘记。你的凶手何处啷个来呀？当年逃不出可耻的下场，被他同伙杀死了。叔叔，那个阿姨咋这样了？这个阿姨跟你们林老师长得很像。老板，哦，等不喽，来半碗酒水。现在还要点别的啥子？没有，只要半碗酒水。先生是江北还是江南的客人呢是太子白。哎呦，先生，请，请。请。最近老家有人来吗？刚搬家的时候来过。谁？鲫鱼塘鲫主任。他带来的槟榔，没给你留下一些吗？槟榔，没有啊。他来了啥子也没说，吃了碗豆花就走了。槟榔啥东西哦？是我们老家给我们带的特产，还是……哎，是不是要行动了？给我来一碗豆花吧，哦、要甜的。哦，对不起哈，我我多嘴了。太美了，大山站在那边，长江，嘉陵江，就像两条黄带子，被风吹得忽左忽右，最后还是流到一起，就像我们红旗上的黄穗子，甭管怎么飘，也飘不过红旗。<笑>你笑什么？没想到你表面像粗糙，内心还挺细腻的，一点不像个公安人员，倒像个诗人。别笑话我。哎，我没读过书，现在认识的几个字，还是参军以后在部队的文化组通班里学的，不像你，读过大学，有文化真好。叶大龙，你老家是哪的？你们那儿也有长江这样的大江河吗？我老家在山区，那里的山一眼望不到头。甭管你怎么看，除了山什么也没有，只有一条很细很细的山涧，可是里边的水很少，就像贴在石头上一样，你把手放进去，连手背都摸不着。那你是喜欢山还是喜欢水？你先告诉我，你喜欢哪个？我，我当然是喜欢水。我是在江边上长大的。从小到大，每天一睁眼就能看见长江和嘉陵江。哎，我记得小时候，我学的第一首诗就是写长江的：“杨柳青青江上平，闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨，道是无情，却有情。”无情。写的真好，可惜我不会读。这首诗是我妈妈教我念的，她的这首诗的情景，我到现在还历历在目。那天下着小雨，很细很细，妈妈抱着我，坐在走廊的藤椅上，声音就落在我的头顶，很轻很柔。也像小雨一样，飘飘渺渺的，飘落在我的头发上。你
你母亲一定长得很漂亮，就像，就像画上的美人一样。我妈妈可比画片上的人漂亮，她是世界上最美丽的人。我想，世界上任何一个母亲，在女儿的眼里都是最漂亮的。哎，我说的是真的，我妈妈真的很漂亮。我知道。你不说，我也知道她长得漂亮，因为，因为你长得漂亮，你有这么漂亮的女儿，那她的母亲一定会更漂亮。叶大龙，有件事情我一直不明白。什么事儿？你打过那么多仗，在你身边牺牲的战友和同志不会少吧？可你为什么偏偏就把那个女同志一直放在心上？你连他的名字都不知道、啊，我也不知道为什么忘不掉他。可能是因为他救过我，还有，因为经常能见到你。不说了，不然你又该说我像他了。我说的是真的，他长得真的跟你很像。叶大龙，有件事情，我一直想跟你说。关于我爸爸，你爸爸怎么？不管你怎么想，我坚信我的父亲是一位爱国者，他热爱自己的祖国。林英，我想向你了解一个人，你可能见过他。什么人？他是国民党特务，叫季雨堂。据了解，他去过你们家里。是。解放前夕，他是到过我家。不过那个时候，我爸爸已经不在了。那你见到他的时候，沈超是不是在场？他们之间说过什么吗？我不知道。那次我不在家。哦，我被我的同学叫到学校那边去了。我好像就在那里第一次见到你的。Thank、you.